আসসালামু আলাইকুম উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীদের আজকের এই অনলাইন ক্লাসে স্বাগত আজকের আলোচনার বিষয় উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্র তৃতীয় অধ্যায় জটিল সংখ্যা তিন এর বি আজকে আমার লেকচার ফোর ক্লাস পরিচালনায় আছি আমি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম প্রভাষক গণিত বিভাগ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ আজকের এই ক্লাসে আমরা আলোচনা করব জটিল সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় এবং জটিল সংখ্যার ঘনমূল নির্ণয় কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা দেখব আজকে আলোচনায় আমরা দেখলাম এখানে একটা প্রশ্ন যে সেভেন মাইনাস থ্রি রুট টু মাইনাস টু এর বর্গমূল নির্ণয় করো ওকে তাহলে সেভেন মাইনাস থ্রি রুট মাইনাস টু এটা কি সুন্দর করে আই দিয়ে লিখবো অর্থাৎ জটিল সংখ্যার আকৃতি বানায় লিখবো সেভেন মাইনাস থ্রি রুট টু আই ওকে তাহলে আমাদের যে কাজটা করতে হয় রিয়েল পার্টকে দুইটা খণ্ডে বিভাজন করতে হয় ক্লিয়ার মাথায় এই জিনিসটা ক্লিয়ার রাখতে হবে যে রিয়েল পার্টকে আমরা কিভাবে এ এবং বি দুইটা খণ্ডে বিভাজন করব এখন সাত আছে সাত আমি যদি বলি পাঁচ যোগ দুই সাত হয় আবার পঁচিশ বিয়োগ আঠারো সাত হয় আবার তেরো থেকে যদি আমি কত তেরো থেকে যদি আমরা ছয় বিয়োগ করে দিই তাহলেও সাত হয় হুম নানানভাবে সাতকে আমরা ভাঙাইতে পারি কিন্তু ইচ্ছা মতো ভাঙালে চলবে না অর্থাৎ কাল্পনিক অংশ যে অংশটা আছে সে অনুযায়ী আমাকে ভাঙাইতে হবে কারণ সেটা হবে টু এবি ওকে তাহলে আমরা স্টেপগুলি আমরা আবারও এখানে আলোচনা করলাম যে ইমাজানির পার্ট কি আছে থ্রি শুট টু এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করে দিলাম পনেরো রুট টু এটাকে আমাকে এখন দ্বিতীয় স্টেপে কি করতে হবে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে তাই পনেরো মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ কিন্তু মনে রাখতে হবে পনেরোকে পাঁচ ইন্টু তিন ইন্টু রুট টু আকারে সাজাইলাম এখন এখানে যে সমস্যা এখানে হয়েছে তিনটা উৎপাদক যার ফলে আমাকে তিনটা উৎপাদক আমাকে তো কাজ করতে হবে কি স্টেপ থ্রিতে দুইটা বর্গের বিয়োগ ফল আকারে সাজাইতে হবে ওকে এখন আমাকে পাঁচ আর থ্রি রুট টু একটা অংশে নিতে পারি আর পাঁচকে আরেকটা অংশ নিতে পারি একইভাবে পাঁচ আর তিন অর্থাৎ পনেরোকে একটা অংশে রুট টুকে আরেকটা অংশ নিতে পারি এখন আমাদের নিলে চলবে না আমাকে কি করতে হবে বর্গের বিয়োগ ফল দেখতে হবে বাস্তব অংশে সমান হয় কি না সেভাবে আমাকে খণ্ড করতে হবে তাহলে আমরা দেখি যদি পাঁচ আর তিন একসাথে নেই পনেরো পনেরো স্কোয়ার মানে কত দুইশো পঁচিশ এটা থেকে যদি আমি রুট টু যাক দুইশো পঁচিশ মেবি দুইশো পঁচিশ বিউগ রুট টু স্কোয়ার মানে কত দুই পঁচিশ দুইশো পঁচিশ থেকে দুই বার দিলে তো আর আমার সাথে সমান হচ্ছে না সো আমাকে চেঞ্জ করে নিতে হবে তাহলে আমি যদি পাঁচকে একটা খণ্ডে নিই আর থ্রি রুট টুকে আরেকটা খণ্ডে নিই যার ফলে আমাদের কি হচ্ছে ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস থ্রি রুট টু হোল স্কোয়ার তার মানে কত পঁচিশ বিউগ কত আঠারো তার মানে সাত আমাকে মিলে যাচ্ছে রিয়েল পার্টের সমান হয়ে যাচ্ছে এই আমি সাতকে আমি ভাঙাই লিখবো পঁচিশ বিউগ কত আঠারো ক্লিয়ার যদি এখানে মাইনাস সাত থাকতো তাহলে আমি আঠারো মাইনাস পঁচিশ লিখতাম ওকে এখন আমি এটাকে বর্গ আকারে সাজাবো তাহলে ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ানকে আমরা লিখবো আই স্কোয়ার আর আঠারোকে লিখবো থ্রি রুট টু হোল স্কোয়ার তার মানে মধ্যেরটা থাকুক আপাতত ওকে তাহলে আমরা এখন সুন্দর করে সাজাই লিখবো এ স্কোয়ার মানে ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস টু আর বিটা আমরা কি লিখবো আই থ্রি রুট টু হোল স্কোয়ার বা থ্রি রুট টু আই হোল স্কোয়ার তার মানে এ হচ্ছে পাঁচ আর বি হচ্ছে থ্রি রুট টু আই এখন আমি পার্ট মানে ইমাজিনারি পার্টটাকে আমরা দেখবো টু এবি আকারে লিখতে পারি কিনা তাহলে এটাকে আমরা টু এ কত ফাইভ আর বি কত থ্রি রুট টু আই লিখলাম এখন আমরা গুণ করে দেখি এটা হয় কি না হবে অবশ্যই পাঁচ দোকানে দশ তিন দশে ত্রিশ রুট টু আই মিলে গেছে তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার আমরা লিখতে পারি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার আমরা জাস্ট বর্গমূল দিয়ে করে দিলাম উভয় পাশে তাহলে এই পাশে আমাদের বর্গমূল স্কোয়ারটা উঠে কি হবে প্লাস মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে এই রাশিটা হবে হয়ে গেল খুব সহজ এটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি আমরা আরও দু একটা অঙ্ক দেখব অর্থাৎ আয়ের বর্গমূল নির্ণয় দেখব আমরা এখন আর একটা প্রশ্ন আয়ের বর্গমূল নির্ণয় তাই এখন আয়ের সাথে তো আমার দুই নাই এর জন্য সবসময় যদি কোনো কাল্পনিক অংশের সাথে দুইয়ের উৎপাদক না থাকে অর্থাৎ দুইয়ের গুণিতক না থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে হাফ দিয়ে দুই আনতে হবে ওকে ঠিক আছে আমরা হাফ দিয়ে দুই আনলাম তাহলে আমাদের কাল্পনিক অংশ কত হইল টু আই তাহলে কাল্পনিক অংশ যেটা টু আছে হ্যাঁ আমাদের সহকটা নিতে হবে তাহলে টু টুকে আমরা যদি টু দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে আমাদের কত হবে ওয়ান স্টেপ টু এ প্রাপ্ত ফলাফলকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে তাহলে ওয়ানকে একমাত্র ওয়ান ইন্টু ওয়ান আকারে সাজানো যায় ওকে স্টেপ থ্রি উৎপাদকগুলি উৎপাদকগুলির বর্গের বিয়োগ ফল দেখব রিয়েল পার্টে সমান হয় কি না যাচাই করব তাহলে ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস ওয়ান কত জিরো একদম চমৎকারভাবে যে রিয়েল পার্ট এখানে কত জিরো আছে তার মানে কি আমাদের রিয়েল পার্টে সমান হয়ে যাচ্ছে এখানে রিয়েল পার্ট কিন্তু জিরো ওকে এই জন্য আমরা লিখতে পারি
তাহলে ওয়ান কি এটা ওয়ান স্কোয়ার লেখা হয়ে যায় না লেখার দরকার নাই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু এ কত ওয়ান বি কত এই যে মাইনাস ওয়ান মানে কি আই স্কোয়ার তার মানে কত আই ওকে তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস সরি প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ফাইনালে আমরা হাফ ইন্টু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার বর্গমূল করে দিই রুট আই ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান প্লাস আই হয়ে গেল ওকে তাহলে আমরা আবার আরেকটা দেখবো মাইনাস আই প্রশ্ন তিন মাইনাস আই এর বর্গমূল নির্ভর सेम शुद्ध माइनस चिन्ह दिए दिल हो जाए माइनस आई इक्ल टू हाफ इंटू अवश्य मैं आयर साथ माइनस टू आई तो रियल पार्ट जिरो रियल पार्ट कत जिरो स्पष्ट रियल पार्ट जिरो तेल आयर सह कत से टू टू के जी टू द्वारा भाग करी एकदम इटार जो द्वारा किस करी नाई वन माइनस वन ओके ये सुंदर कर सजा वन मानी वन स्कोर वन लेखा जाए कोसुविधा नहीं माइनस टू ए कत वन আর বি কত মাইনাস ওয়ান এর লিখতে পারি আই স্কোয়ার কত আই আর বি স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার বর্গমূল করে দিলে রুট মাইনাস আই এর রুট কত বি প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান মাইনাস আই হয়ে গেল ঠিক ওকে আমরা দেখবো একটা প্রশ্ন যে রুট টু প্লাস রুট সরি রুট আই প্লাস রুট মাইনাস আই এর বর্গমূল নির্ণয় কিভাবে করব কিচ্ছু না আমরা আলাদা আলাদা করে নিব আই একদম আগে যা করছে আর বোঝানোর কিচ্ছু নাই আয়ের সাথে দুই নাই এজন্য হাফ দিয়ে দুই নিয়ে নিলাম হাফ একদম ওইটার মতো করে করবো হাফ ইন্টু ওয়ান প্লাস আই হোল স্কোয়ার তাহলে রুট আই কত প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান প্লাস আই এখন আমাদের যদি প্রশ্নে যদি চার মার্কস থাকে তাহলে অবশ্যই রুট মাইনাস আইটা একদম এটার মতো করে আবার পূর্ণাঙ্গভাবে করবো আর যদি জাস্ট দুই মার্কস থাকে তাহলে কম থাকে তাহলে আমরা সরাসরি লিখে ফেলবো অনুরূপভাবে রুট মাইনাস আই অর্থাৎ আয়ের আগে মাইনাস মানে কি আয়ের আগে রেজাল্টও মাইনাস হবে হয়ে গেল প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু মাইনাস আই এক আর দুই তাহলে এক আর দুই যোগ করে পাই রুট আই প্লাস রুট মাইনাস আই ইকুয়াল টু দুইটার মধ্যে প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু কমন কমন নিলাম ওয়ান প্লাস আই প্লাস ওয়ান মাইনাস আই তাহলে আমাদের ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু কত আই আই কাটা যাবে রুট শুধু দুই প্লাস মাইনাস দুই কে রুট টু দ্বারা কাটলে একটা রুট টু হয় ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখবো এখানে যেখানে প্রশ্ন আমরা টু প্লাস যে এক্স দিয়ে চলক যদি থাকে হ্যাঁ কি সংখ্যা আমরা এরকম দেখব যে চলক দিয়ে দিছি তখন আবার আমাদের একটু খটকা লাগতে পারে যে আমরা কিভাবে করব অঙ্কটা ওকে তাহলে টু প্লাস আই ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর আমরা স্পষ্ট দেখতেছি আয়ের সাথে দুই নাই আমি কিন্তু আগেও বলছি আয়ের সাথে যদি দুইয়ের গুণিতক মানে দুই উৎপাদক না থাকে দুইয়ের গুণিতক যদি রাশিটা না হয় আয়ের সহকটা তাহলে অবশ্যই আমাকে এখানে দুই আনতে হবে এজন্য আমরা সামনে হাফ দিলাম তাহলে হাফ দিলে তো অবশ্যই এখানে দুই হয়ে যাবে চার আর এখানে আয়ের সাথে একটা দুই চলে আসলো হাফ দিলাম চার আছে আয় আছে দুই এটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলাম এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার কত এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আলাদা আলাদা করে লিখলাম ওকে এখন আমাদের ওয়ার্কিং রোলটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম যে আয়ের সহক যা আছে এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করে দিব ভাগ করে দিলে আমাদের হয় রুট এক্স প্লাস টু ইন্টু এখন স্টেপ টু আর লিখলাম না কারণ এখন উৎপাদক করাই আছে স্টেপ থ্রি হ্যাঁ দুইটা উৎপাদকের বর্গের বিয়োগ ফল দেখবো বাস্তব অংশ কত চারের সমান হয় কিনা তাহলে রুট এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার মাইনাস রুট এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার বর্গ করে বিয়োগ করে দিলে আমাদের এক্স প্লাস টু মাইনাস এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু কত হবে এক্স এক্স কাটা যাবে দুয়ের দুই কত চার আমাদের রিয়েল পার্টের সমান হয়ে যায় সো হয়ে গেল অঙ্ক ওকে তাহলে চার চারকে আমরা ধরে লিখবো একটা এক্স প্লাস টু মাইনাস এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস টু মাইনাস এক্স মাইনাস টু যে এক্স এক্সে কাটা যায় দুয়ের দুয়ের চার হয়ে যায় ওকে তাহলে এখানে আছে টু এ বি ওকে তাহলে এক্স প্লাস টু বর্গ আকারে লিখতে হবে আমাকে তাহলে এক্স প্লাস টু কি রুট দিয়ে বর্গ করে দিব এটাকে মাইনাস ওয়ানের লিখবো আই স্কোয়ার আর রুট এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার মধ্যে যা আছে এটা এভাবে রাখবো দরকার নেই চেঞ্জ করা তাহলে এটা সুন্দর এ স্কোয়ার আর এটা কি আই রুট এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার তাহলে বি স্কোয়ার এভাবে লিখবো আমরা দেখি তাহলে নেক্সটে কি আসে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার লিখবো সুন্দর করে তো আমরা এখানে দেখলাম হাফ তো আছে রুট এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার টু ইন্টু এ কত রুট এক্স প্লাস টু আর বি আমরা বলছি আই রুট এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার তার মানে বি হচ্ছে আই রুট এক্স মাইনাস টু আর আই রুট এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার হয়ে গেল কত এ হাফ তো আছেই এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার জাস্ট আমরা বর্গমূল করে দিব উভয় পাশে তাহলে এই পাশে রুট আর এই পাশে প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু আর এখানে স্কোয়ারটা উঠে গেল
আমরা আরেকটা দেখব হুম যদি এরকম পুনরাবৃত্তি সংখ্যা থাকে বারবার একই জাতীয় রাশি থাকে এবং এর বর্গমূল নির্ণয় করতে পারে তো এরকম ভাবে পুনরাবৃত্তিক রাশি দিয়ে বর্গমূল নির্ণয় করে বলছে এর রেজাল্ট দেখাও যে ওয়ান প্লাস মাইনাস আই ঠিক আছে তাহলে আমরা এই বাম পক্ষের যে রাশিটা আছে সে রাশিটার নাম দিয়ে নিব এক্স তাহলে এই রাশির মানই হচ্ছে এক্সের মান ওকে আমি উভয় পাশে বর্গ করে নিলাম তো বর্গ করে নিলে কত হবে এখানে এক্স স্কোয়ার এই পাশে টোটাল যে বর্গটা আছে বর্গমূলটা আছে সেই বর্গমূলটা উঠে যাবে তাহলে মাইনাস টু আর ভিতরের পুরা রাশিটাই হবে তো এখানে আসলে তুমি অসংখ্য এখানে ইনফিনিটি পর্যন্ত আছে অর্থাৎ তুমি ইচ্ছা মতো এখানে পদের সংখ্যা যে আমি এখানে একটা কমে গেছে আবার আমি এখানে একটা বেশি লিখছি ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না তুমি দশটাও লিখতে পারো বিশটাও লিখতে পারো আমাদের সুবিধা মতো ঠিক আছে এখানে এটা ভাবার কারণ নাই যে একটা রুট কমে গেছে আমি আবার একটা পদ এখানে বেশি লেখা ফেলছি আসলে ঘটনা এরকম না এখানে ইনফিনিটি আমি এখানে তিন চারটা পদ লিখছি আমি ইচ্ছা করলে দশটা পদও লিখতে পারি আমার হাতে সময় থাকলে আমি সারা দিন লিখতে পারি ঠিক আছে এটা আমাদের সুবিধা মতো আমরা লিখবো তা আমি উভয় পাশে বর্গ করে দিলাম তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু একটা সবচেয়ে বড় যে সবার উপরে যে রুটটা আছে সেটা উঠে গেল মাইনাস টু প্লাস এখান থেকে পুরাটা রয়ে যাবে এখান থেকে পুরাটা থাইকা যাবে ঠিক আছে তো এখান থেকে পুরাটা থাইকা গেল আমি এখানে রুট আছে মনে হবে যে তিনটা আমি এখানে চারটা লিখছি কিভাবে আসলে ঘটনা হচ্ছে আমি আবারও বলি যে এখানে অসীম সংখ্যক পদ আছে আমি ইচ্ছা মতো আমরা বাড়াইতে পারি কমাইতে পারি তাতে অসুবিধা নেই কিন্তু ন্যূনতম তিনটা লিখতেই হবে ওকে তারপর আমরা দেখি মানটা বসাই দিই এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু আছে টু আছে এই যে অংশটা আছে এই পুরা অংশটা এই যে পুরা অংশটা আমরা যদি লক্ষ্য করি একদম এই পুরা অংশটাই কি সমান এক্স যার ফলে পুরো অংশটা সমান আমি এক্স লেখা ফেলছি আসলে এখানে ইনফিনিটি মনে রাখতে হবে অসীম সংখ্যক পদ আছে এখান থেকে যদি একটা পদ কমে যায় আসলে মানের সেই রকম তারতম্য হয় না অর্থাৎ আমি যদি ইনফিনিটি প্লাস ওয়ান তাহলে কিন্তু ইনফিনিটি লিখি ইনফিনিটি মাইনাস ওয়ান তাহলে আমি ইনফিনিটি লিখি কারণ অসীম এত বড় সংখ্যা এটার সাথে এক যোগ বিয়োগ বা একটা সংখ্যা যোগ বিয়োগ দুইটা সংখ্যা যোগ বিয়োগ করলে মানের তারতম্য সেরকম হয় না এর জন্য আমরা এ পুরো রাশিটা সমান আমরা এক্স বসাই দিতে পারি ওকে তাহলে আমরা দেখি আমরা যদি এক পাশে নিয়ে যাই সমাধান করবো এক্সের মান বের করবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো ওকে এখন এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো ওই যে সমীকরণ হ্যাঁ দীঘাত সমীকরণের যে সমাধান নির্ণয়ের যে সূত্রটা আছে সেই সূত্রটা আমরা প্রয়োগ করে এখানে কাজ করব তাহলে এ এক্স স্কোয়ার এ মানে কত ওয়ান প্লাস টু বি এক্স তাহলে বি এর জায়গায় কত আছে মাইনাস টু প্লাস সি সি এর জায়গায় কত আছে টু ওকে সূত্রটা তো নিশ্চয় মনে আছে এক্স ইকাল টু মাইনাস বি বি এর জায়গায় মাইনাস টু কিন্তু বি এর জায়গায় মাইনাস টু আমি একদম ভাঙে ভাঙে লিখছি প্লাস মাইনাস রুট বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি এ কত ওয়ান সি কত টু বাই টু ইন্টু ওয়ান মানে এ ওকে তাহলে প্লাস টু প্লাস মাইনাস ফোর মাইনাস কত এইট বাই টু টু প্লাস মাইনাস মাইনাস ফোর বাই টু টু প্লাস মাইনাস টু আই কারণ এই যে রুটের ভিতরে মাইনাস থাকলে মাইনাস ওয়ানের কারণে আই আর চারের বড় গোল কত দুই বাই দুই দুই দিয়ে ভাগ করে দিলে কত হবে ওয়ান প্লাস মাইনাস আই অতএব এক্স ইকাল টু ওয়ান প্লাস মাইনাস আই দেখা গেল ওই যে এক্স আমি পুরো রাশিটা লেখলাম না এটা মানে তো এক্স ঠিক আছে তাহলে আমি আশা করি তোমাদের অসুবিধা হবে না আমরা বলছি যে বর্গমূল করব আর ঘনমূল করব তাহলে ঘনমূলের একটা অঙ্ক আমরা আজকে দেখাবো হ্যাঁ ওকে তাহলে এখানে বলছি আয়ের ঘনমূল নির্ণয় করো ওকে আমরা এরকম ঘনমূল অর্থাৎ ঘনমূল কিউবিক রুট ফোর্থ রুট সিক্স রুট এরকম যদি বলে নির্ণয় করতে তাহলে আমরা এই রাশিটার নাম দিয়ে নিব এক্স এর জন্য ধরি এক্স ইকাল টু কিউবিক রুট অফ আই ও ব্যাপারে কিউব করে দিলাম এক্স কিউব ইকাল টু কত হবে আই তার মানে এক্স কিউব মাইনাস আই ইকাল টু জিরো তাহলে আমরা যদি এ কিউব প্লাস বি কিউব অথবা এ কিউব মাইনাস বি কিউব আকারে সাজাইতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে এখানে স্কোয়ার আনতে হবে কারণ এখানে আছে আই একটা স্কোয়ার আনলে কিউব হয়ে যায় তাহলে আমরা জানি মাইনাস ওয়ান সমান কত আই স্কোয়ার তাহলে আই স্কোয়ারে যে প্লাস হয়ে গেল মধ্যে আই স্কোয়ার মান মাইনাস ওয়ান প্লাস মানে হচ্ছে মাইনাস তাহলে এক্স কিউ প্লাস আই কিউ ইকুয়াল টু জিরো এ কিউ প্লাস বি কিউবের সূত্র কি এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এ প্লাস বি এক্স প্লাস আই আর একটা কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স আই আই স্কোয়ার মান কত মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো ওকে তাহলে আমরা বলতে পারি অথবা এক্স প্লাস আই ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস আই মনে রাখতে হবে কিউবিক রোড মানে কি তিনটা মূল এখানে স্পষ্ট হইতে হবে এটা দ্বারা বোঝায় মূলের সংখ্যা অর্থাৎ তিনটা মূল বের করতে
তাহলে এটাকে সমাধান করতে গেলে এ স্কোয়ার মাইন্ড এ স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এর জায়গায় কত এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এর জায়গায় আছে কত ওয়ান বি এর জায়গায় আছে কত মাইনাস আই আর সি এর জায়গায় আছে কত মাইনাস ওয়ান জাস্ট জায়গা মতো বসায় দিব তাহলে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস বি বি মানে কত মাইনাস আই অর্থাৎ এক্স এর সহ মাইনাস আই প্লাস মাইনাস রুট বি স্কোয়ার মানে মাইনাস আই হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ এ কত ওয়ান এ এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারের সহ হচ্ছে এ এক্স এর সহ হচ্ছে বি আর ধ্রুবক হচ্ছে সি সি মাইনাস ওয়ান ওকে বাই টু ইন্টু এ কত ওয়ান তাহলে আই প্লাস মাইনাস আই স্কোয়ারের মান এখানে কিন্তু মাইনাস ওয়ান হচ্ছে প্লাস আই স্কোয়ারের মান কত মাইনাস ওয়ান মাইনাসটা কিন্তু উঠে গেছে স্কোয়ারের কারণে আর আই স্কোয়ারের মান মাইনাস ওয়ান আর এখানে মাইনাস ওয়ান হচ্ছে প্লাস ফোর বাই টু মানে আই প্লাস মাইনাস রুট থ্রি বাই টু এখানে আসছে দুইটা মান এক্সের এখানে আসছে একটা মান আর এখানে আসছে দুইটা মান এই হয়ে গেল তিনটা মান ওকে তোমরা একটু লিখতে পারো निर्णय करते जस्ट एक्स नाम दिया समाधान करते थे तो ठीक है धन्यवाद सबा के